四川雅安一位老大爷搬新房子时，意外挖出来一座古墓，没想到自己住了三十年的房子，下面竟然还住着一位两千多年前的故人。我一下看到墓葬以后，我就非常吃惊。我一看，是一种有大概有十多公分厚的这个楠木。做的一个棺椁，要知道金丝楠木可是皇家的象征，一般平民百姓是不能使用的。随后出土的一把青铜宝镜，更是震惊世人。从以上两点可以看出，墓主人的身份非富即贵。透过棺材缝隙，在场的所有人都惊呆了。棺材里面竟然发出耀眼的金光，难道棺材里面是满满一棺黄金？打开棺材，能否为我们揭开墓主人的身份之谜呢？保持你的好奇心，双击点赞加关注。本期视频为大家揭秘房屋下的古墓之谜。二零一零年，四川省雅安市新京县博物馆馆长突然接到一个电话，一位老大爷翻新旧房时，挖出来一些木板和碎陶片，看起来有些年头了。听到这个消息后，馆长开心的不得了，急忙带了一支考古队迅速赶往现场。起初，考古队员以为这是一座普通的墓葬，但是通过初步观察后，他们才意识到这座古墓非同寻常，因为墓主人的棺椁竟然是用金丝楠木制作而成的，这让考古队员疑惑不解。要知道，金丝楠木可是皇家专用木料，难道墓主人是一位皇室成员？据文献记载，兴京县在先秦时期属于古蜀国，主要以巴蜀文化为主。而巴蜀族群中的古代蜀人最具代表性的文化遗址就是三星堆遗址。难道墓主人与三星堆遗址存在着某种联系？考古队员越想越兴奋，面对这个重大考古发现，他们立即上报了四川省文物局，申请抢救性发掘。不久后。文物局同意发掘，并且还指派了多个考古专家赶赴现场指导工作。随着古墓的封土被小心挖开，墓主人的棺材也逐渐的显露了出来。可以看出，墓葬的结构呈长方形，这是典型的土坑墓过墓。然而，当考古队员将封土全部挖开以后，他们看到的却是一个遥远的墓葬形制。这个墓的话，它就是有棺。和有还有外国，明显感觉是外来的文化，不是我们本地的这个墓葬形制。原来巴蜀先民常常将死者放进船形的棺材进行安葬，这样的葬俗被称为船棺葬。而眼前这座古墓的形制完全不符合船棺葬，这又给墓主人身份增添了一层神秘的面纱。就在清理工作继续往下进行时。考古队员们看到了最不愿意看到的一幕：木棺与随葬品发生了严重的移位，说明这座古墓很可能已经遭到了盗墓贼的盗掘。考古队员看到这种情景，心里面已经凉了半截。就在所有人对陪葬品不抱希望的时候，一件黑漆包裹的金属条震惊到了在场的所有人。四川雅安一位老大爷翻新房子时，意外挖出来一座古墓，没想到自己住了三十年的房子，下面竟然还住着一位两千多年前的古人。消息传开，附近的村民纷纷赶来看热闹。这棺材里面躺着的会是谁呢？就在考古队员疑惑不解的时候，他们突然在棺材的旁边发现了一件黑漆包裹的金属条。仔细辨认才知道，金属条竟是一把宝剑，包裹它的黑漆正是宝剑的剑鞘。这把青铜宝剑，即使深埋地下两千多年，取出来后依旧寒光闪闪，而且还异常的锋利。宝剑有一臂长，两面开刃，前窄后宽，中部凸起。这种形制不仅保证了金属的强度，还为宝剑减轻了不少的重量。然而，专家看着眼前这把宝剑，又开始疑惑了起来。要知道，巴蜀先民的青铜剑一般剑底较短，没有剑鞘，剑柄与剑身是连在一起的，呈现出柳叶的形状。而且，巴人还常常在剑的柄部刻画出老虎的纹身，他们希望在战争中可以获得老虎的勇猛和力量。这次出土的这个剑，明显的它是。来外来文化应该是中原文化的剑，木质形制来自中原，青铜剑也是来自中原。那么这座大墓的主人来自中原的哪里呢？
，经过对宝剑进行仔细鉴别，最后他们确认这把宝剑属于楚氏剑。考古队员怎么都没想到，一柄巴蜀布地的青铜剑，它的样子竟是不远处楚氏青铜剑的形制。一名楚人被埋在巴蜀故地，在专家看来，这是一件极为矛盾的事情。要知道，在先秦时期，巴蜀族群与楚国之间连年征战，这究竟是怎么一回事？难道墓主人生前是一位楚国间谍吗？古人信奉视死如是生，难道墓主人是一位征战沙场的将军吗？要知道，在先秦时期，兵器最能代表一种权力和地位。就在大家兴奋的同时，考古队员在青铜剑的旁边发现了两块加工过的玉器。一块为菱形，另一块为圆形，而且这两块玉器，其中一面都钻有一个黄豆大小的深圆孔。让考古队员好奇的是，圆孔并没有穿透。这两件玉器是干什么用的呢？根据出土位置，专家心中已经有了答案。原来这两块玉器是镶嵌在剑柄与剑鞘上的玉剑石。菱形玉器是用来抵住剑尖用的。被称为剑臂，圆形玉器被放置在剑柄的末端，被称为剑首。在专家看来，能拥有玉剑石的墓主人身份绝对不一般。根据墓葬形制和墓中出土的文物，专家最后判断这座古墓为西汉时期的墓葬。很快，发掘工作进入了最关键的时刻。为了揭开墓主人的身份之谜，考古队员决定将棺材运到考古实验室。然而，起调工作刚刚开始，意想不到的事情就发生了。四川雅安，一位老大爷翻新房子时，意外挖出来一具两千多年前的金丝楠木棺材。万万没想到，自己竟然在棺材上住了三十年。透过棺材缝隙，考古专家看到了令人匪夷所思的一幕。他们。看到了什么？打开棺材，能否为我们揭开墓主人的身份之谜？二零一零年四月十二日，考古队员决定借助挖掘机的力量，将老大爷房子下面的棺材取出了。现场早已围满了密密麻麻的群众，他们都在等待着打开棺材盖板的那一刻。考古队员用直径五厘米的麻绳穿过棺材的底部。经过不懈努力，麻绳终于结结实实地缠住了棺材。起吊工作正式开始，挖掘机的抓斗迅速勾住麻绳，在司机的熟练操作下，棺材一点一点地被吊起。突然，棺材碰到了坑壁，这让在场的考古队员心惊胆战。好在工作人员及时用撬棍将棺材一点一点推向远端，棺材被成功地抬起吊出。终于离开，免费居住了两千多年的房子。驾驶员熟练的操作挖掘机，将棺材横移到空地上。然而，意想不到的事情发生了，棺材发生了严重的倾斜，棺材一侧的麻绳即将脱落。现场的考古队员把心都提到了嗓子眼。好在熟练的驾驶员迅速做出了反应，先让棺材的一侧触地，最终棺材被成功的放置在了地面上。提心吊胆的考古队员终于松了一口气，围观的群众好奇地看着这具两千多年前的棺材，这或许是他们一生都不曾见到的场景。因为现场不具备开关条件，考古队员将棺材运到了四川省文物考古研究所。棺材里究竟有什么？留给考古队员的是一次惊喜，还是一次失落呢？四月十三日一大早，四川省文物考古研究所所有的考古专家都来到了开棺现场。他们判断，这具保存完好的棺材中一定会有惊人的发现。拆除棺材外围的保护箱，专家通过观察棺材的外表，竟然在棺材底部发现了编织精器的竹席。外部的竹席都能留下，那棺材的内部会有哪些惊人的发现呢？工作人员小心翼翼地将棺材盖板一头敲起，棺材露出一条缝隙。通过缝隙仔细观察，考古专家被里面的景象惊呆了。棺材里面竟然发出耀眼的金光，难道棺材里是满满一棺黄金？经过商议，他们决定打开棺材一探究竟。在工作人员们的共同努力下，棺材的盖板终于被打开了。原来，棺材里面并没有黄金。
，二十一混金黄色的淤泥。淤泥为什么会呈现出金黄色呢？考古队员小心提取了金黄色淤泥样本，留作实验室进行更深入的研究分析。取样后，清理淤泥的速度明显加快，但他们依然不放过任何蛛丝马迹。双手在淤泥中不断摸索，很快他们清理出来了第一件器物。这件器物表面通黑，鹅嘴形状。经专家鉴定，这是一件纯银打造的代工。随着清理工作的不断深入，他们在棺中清理出来了香茅、朱砂，还有木炭。没想到，两千年前的古人就已经掌握了尸体防腐措施。为这些聪明的古人点赞。在接下来清理中，让所有人都没有想到的事情发生了：他们竟然在棺中清理出来了稻米、高粱、一些水果果核。可以看出，墓主人在生前是一位热爱食物的人。然而，直到清理工作结束，考古队员都没有发现墓主人的尸体，恐怕早已化为灰烬。幸运的是，他们在棺内清理出来了墓主人的牙齿，证明墓主人真实存在过。遗憾的是，他们在墓中并没有清理出来能证明墓主人身份的铭文，所以一时无法判断墓主人的身份，只能猜测墓主人很可能是一名武将。你对老大爷房屋下的古墓有什么看法？欢迎留言讨论。好了，本期视频到这里就结束了。咱们下期视频，不见不散。